எல்லோருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களில் நம்ம சேனல் குட் ஆட் குட் ஹெல்த் டிவிக்கு வரவேற்கிறேன் இன்றைய நாள் பதிமூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அதே மாதிரி பதிமூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று எந்த ஒரு ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களும் அவ்வளோ ஈஸியாக மறந்துருக்க மாட்டாங்க அதற்கு காரணம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது திடீர்னு ஒரு நாள் ஃப்ளாஷ் நியூஸ் ஓடிச்சு டிவியில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் மருத்துவமனையில் சேர்ப்பு அப்படின்னு ஒரு ஃப்ளாஷ் நியூஸ் போச்சு சரி ஒரு ரெண்டு நாள் ரிக்கவர் ஆகிட்டு நல்லபடியாக வந்துடுவார் அப்படின்னு போகும்போது ராம்சந்திரா ஹாஸ்பிட்டலில் தான் சேர்த்துருந்தாங்க திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னா சிங்கப்பூருக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு தகவல் வந்துச்சு ஒரு பதட்டமும் படபடப்பும் ஏற்பட்டுச்சு சிங்கப்பூர் போனதுக்கு பிறகு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய முகத்தையும் பார்க்க முடியல அவர் எப்படி இருக்கிறாருங்கிற தகவல் நமக்கு நேரடியாக வரவே இல்லை ஒவ்வொரு கோயில்லையும் ஒவ்வொரு எப்படின்னு சொல்கிறதுன்னு தெரில அவ்வளவு பேர் மிகப்பெரிய பிரார்த்தனை பண்ணாங்க ஒவ்வொரு தேவாலயங்கள் மசூதி எல்லா இடத்துலையும் கூட்டு பிரார்த்தனை நடந்தது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நலமுடன் வீடு திரும்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து இப்படி கூட பதாகைகள் எழுதுனாங்க தலைவா நீ அரசியலுக்கு வரையோ இல்லையோ நலமுடன் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அதுவே எனக்கு போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கோயிலில் கூட்டு பிரார்த்தனை நிறைய கோ காவிடி எடுத்தல் நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது அப்போ தான் நமக்கெல்லாம் உயிர் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஆடியோ கிளிப் வந்தது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களே பேசியிருந்தார் கண்ணா நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து உங்கள்லாம் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஆடியோ கிளிப் வந்தது அந்த கிளிப்பிங் வந்த உடனே தான் நிறைய பேருக்கு உயிரே வந்ததுன்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அப்படியே நாட்கள் ஆக ஆக சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் உடல்நிலை சிறப்பான முறையில் முன்னேறி இருக்கு அப்படின்னு தகவல் வந்துச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு பதிமூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இந்த சென்னை மண்ணு மிதிச்சார் எல்லாருக்கும் உயிர் வந்த மாதிரி இருந்தது அவர் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட போது நிறைய பேர் சொன்னாங்க என் உயிரை எடுத்துகிட்டு அவருடைய உயிரை காப்பாற்றுங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கூட நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது ரொம்ப உருக்கமாகவும் அவர் மேலே எவ்வளோ அன்பு மக்கள் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சிது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நலம் பெற்று சென்னைக்கு வந்தார் அதற்கு பிறகு பாருங்களேன் கோச்சட்டையான் லிங்கா பேட்டை டூ பாயிண்ட் ஓ காலா கபாலின்னு நமக்கு திரையில் மாபெரும் விருந்து படைச்சார் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இன்னும் தர்பார் அமைச்சிக்கிட்டு இருக்கார் இப்போ அடுத்த ஒரு கட்டத்துக்கும் போய் மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அரசியல் களத்துக்கும் புகுந்து நான் சேவை செய்வேன் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் முப்பத்தொன்று நமக்கெல்லாம் கிடச்சிச்சு எவ்வளோ ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு எட்டு ஆண்டுகள் போயிருக்கு ஆனால் அந்த எட்டு ஆண்டுகள்லையும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நம்மளுடைய உள்ளத்தோட உள்ளமாக கலந்துருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கு இதை விட வேறு என்ன சாட்சி சொல்ல முடியும் என்ன நிகழ்வு இருக்குது இன்னைய நாளை பற்றி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மெமரிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த நாளுக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தீங்க இந்த பதிமூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இப்போ அதே பதிமூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் உங்கள் ஃபீலிங்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சென்னை மாநகரத்தில் கால் வைக்கும்போது உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது தலைவனை மீண்டும் பார்க்குறோம் அப்படிங்கும்போது எப்படி இருந்தது அதெல்லாம் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி